En nombre de Putin Sutikiva, que os habéis dado las buenas vindas a todos. Creo que la mayoría de ustedes aún no me conocen. Soy Manfred, el nuevo director general del Instituto. En janeiro de este año, iniciamos nuestro nuevo programa de residencias, a través del cual iremos recibir a cada año eh, en torno de 20 artistas y pesquisadores, tanto de Alemania como de Brasil, cuanto de otros países del mundo. O palestrante de hoy, o jornalista y curador Dietrich Dietrichsen, y nuestro, nuestro primerísimo residente, a, a acabar de pasar dos meses en la Bahía. Ahora, permitan que yo pase la palabra para los curadores del evento, Amir Campaca y Max Jorge Hindera. Les deseo a todos una buena noche y un buen evento. Gracias. Bom, é, meu nome é Milka, é, eu vou falar rapidamente porque a ideia, na verdade, aqui é a apresentação do Didish e do Marcelo e a gente vê se consegue passar por uma conversa. Né? Já o Marcelo já disse, a gente também queria agradecer a presença de todos. A gente está muito feliz de ter começado a iniciar um projeto que está relacionado com enfim, um projeto bastante complexo, acho que o Didish vai poder explicar um pouco melhor, mas que parte é, dos escritos do Hubert Fichte e da tradução de algum deles e, e no idioma dos países que estão relacionados a, a esses livros e uma certa resposta que artistas e curadores falam a, a esses livros. Nossa ideia de iniciar são esses três dias aqui, hoje, amanhã e domingo, um grupo de pessoas, a gente está se reunindo intensamente para debater o trabalho do Fichte para ao longo desses dois próximos anos, porque é um projeto que vai até 2019, a gente possa ao longo desses próximos dois anos elaborar o que será, vamos dizer assim, a edição brasileira do projeto do Fichte. O, o Didish então vai falar um pouco, apresentar um pouco uh, o trabalho do Fichte, assim como o projeto em geral, e depois o Marcelo Bax, que é quem está traduzindo o livro Explosão para Português, também vai comentar um pouco. A Adriana Schneider também vai fazer algumas provocações, vamos dizer assim, algumas questões. Mas a ideia é ver se realmente a gente consegue, é, a partir disso, enfim, conversar um pouco. Mas a tempo ampliado também, como eu estava dizendo, a ideia é que esse projeto ele se estenda até 2017. É, boa parte dele acontece aqui em Salvador, então a gente espera que essa conversa que a gente está começando aqui hoje com vocês se estenda em outras ocasiões. Obrigado. I'm going to switch to English now. Um, yes, thank you, thank you, Amilka. Um, um, this talk is part of uh, so many other things. So it's not just a talk. It's a, uh, as Manfred already mentioned, it's uh, it's it's a moment within the residency. Uh, that I um, had the great opportunity to spend here in Salvador. Um, the residency was dedicated to a large part to a research in relation to this project on Hubert Fichte, um, which is taking uh, part here, but not only here. It's uh, I will talk a little bit more about it later, but it's a it's a it's a larger thing. And um, it's kind of uh, a moment within, uh, um, yes, uh, collective work in progress. Collective because many people are involved, uh, and I'm, I'm very grateful for uh, uh, in Salvador, uh, Manfred and Wilke and, and, and everyone else for making it possible here for me to stay, but also uh, to all those who are already involved in the project, uh, which involves several countries, places, books, uh, translators, artists, and so on. Um, I'm talking tonight mainly about a few aspects of Hubert Fichte. I'm going to, uh, I'm, I'm, I'm presenting his work since a few months now, and uh, I'm doing, trying to do it differently because there are so many aspects that are interesting, but of course certain, certain crucial things have to be, um, have to return to from time to time. But I'm going to just, just want to share with you the, um, uh, the, the, the points, the, the, the table of contents that I'm following tonight. I'm starting with a list of 
contradictions, productive and non-productive contradictions in relation to Fichte. I'm going briefly through his biography for those who don't know about him. There's a third part that's talking about his relation to Brazil, especially to Salvador. There's one on his general uh, ideas on ethnology and ethnography and his critique of existing forms and traditions of ethnology, especially in relation to Brazil. And there is a part on um, the idea of travel and travel literature and the, the conventions and traditions of travel literature that, that he's uh, part of. And then there's a final part which I'm going to explain a little bit what we are doing in this project. So, uh, let's start with uh, the complications, the uh, productive um, paradoxes, complications and contradictions at the heart of, uh, of Fichte's work uh, that are at the same time uh, food for thought, that are uh, making us work here, but at the other hand are also fascinating us, attracting us. Uh, and. Uh, this is already one of those paradoxes. We want to solve the problems, but at the same time, we don't want them to be solved. Uh, we, we want to be uh, drawn in and attracted by the unresolved state that they are in. So he is a German fiction writer and poet who becomes an ethnologist. That is the first uh, strange situation. But if you look closer, is he really a fiction writer? If you look at his work, I mean, there are several books that are declared to be novels, but there's, if, you, if you define fiction as inventions, made-up stories, there's basically a very, very little in his entire work that has been made up or invented. Most of his writing is based on his life, and most of his writing is, uh, and most of his char characters in his novels are real people, and those real people are, in the overwhelming majority, carrying the real name. And the very few that have another name, they are easy to uh, decipher. So it's, it's not really fiction. But on the other hand, it could only develop as part of the institution of literature. And of course, one, one most, most important aspect of his writing are poetic techniques and, and tradition of poetry. Um, so it is, um, when he makes a decision, he does make a decision um, whether certain people should have another name or should or, or he should invent a, a character in order to turn it into fiction. But, uh, but of course there are plenty of uh, rhetoric, poetic and, uh, and discussion in relation to the use of language. And then he becomes an ethnologist. So is ethnology so really the other of poetry or the other of uh, of literature? That is that is a question that he's constantly asking himself. And uh, and I, I would argue that in his first novels, his early novels, uh, he already is an ethnologist or in, in, employs ethnological methodology without knowing it or without acknowledging it. And, uh, and that he became an ethnologist later is to a certain degree really about um, reflecting what he has been doing all the time. Um, when he wrote, when he, when he did interviews with sex workers in Hamburg, uh, which was at the, more or less the beginning of his career, um, these interviews with sex workers structurally, rhetorically, poetically are not very different from the interviews he did with uh, the Maide Santos from uh, the Casa das Minas in São Luis de Maranhão. Uh, they are basically the same type of text. Uh, but he does these interviews in São Luis de Maranhão already knowing that there is ethnology, that he's an ethnologist, or he could be called an ethnologist, whereas he's not so sure about this, or he doesn't, might not even know about it, when he did uh, interviews with sex workers. So that was the first thing. The second thing is like, uh, he's been uh, often described as a post-colonial author of a letter. So he, he asked himself and his writing a lot of questions that became quite important in the 
theory of postcolonialism and postcolonial theory in the late 80s, early 90s, when he was no longer alive. And uh, that is that people recognize in his work, which a lot of it has only been published after his death, uh, was so contemporary in the early 90s, mid 90s, um, but written or conceived already in the 70s, that is kind of a complex of the, of the reception process around him to think of him as that. But then he's, um, um, very critical and very, um, one could say, aggressive in relation to many of the traditions that postcolonial theory is referring to. He's extremely critical of uh, what he calls uh, the French tradition. Uh, he is, I will go talk about this later a bit more, he's very critical of Lévi Strauss, Bastide. Uh, he's, he's in, a, in the novel, he's in conflict with a character his character is in conflict with a character which is clearly Pierre Berger. So this is, this is there he's in a, in, a, in, a, in a conflict. But he's also in a conflict with that kind of ethnological tradition in, in France, or from France, that was based on surrealist literature, or came from surrealist literature. So for example, he says at one point, uh, Bataille, Lelys, Artaud, this I could prove they are all colonialists. So, um, when uh, a volume of his writing came out in Brazil under the title Ethnopoesia, um, this had a reference to um, a remark that a German critic and writer, Henry Heisenberg, once made about his work that it's ethno poetry. But uh, if ethno poetry would mean Solving the problems of poetry, of solving the problems of ethnology by becoming poetic, that was not what he wanted. He w did not want to uh, get over the crucial classical um, um, aporias of ethnology by becoming poetic, by, by becoming someone who feels into uh, uh, the whatever the ethnological situation is. But uh, he was much more interested, I would say, in strengthening the contradictions, making the problems even sharper and more, yeah, uh, uh, more conflict, conflict-like. Um, another point is, uh, he is this white European writer, um, looking for things like what he calls the African, the African knowledge of consciousness, or at one point he speaks about the African botanical computer. Uh, he, he's interested in in uh, in some kind of of knowledge that he thinks is uh, within the secrets of certain um, African or African diasporic rituals, uh, and that can be described like. Um, like a scientific knowledge that is that has just been hidden, and uh, and at the same time, um, when, he, when he thinks that there is like the process of enlightenment can only be fulfilled, can only be brought to a to a good end by like including um, this kind of knowledge. On the other hand, he's quite skeptical and critical of all those rituals that are constructed around this knowledge. Um, and I'm, I'm going to talk a little bit more about, about this problem too later. He is totally in love and attracted by Brazil, and at the same time, he is extremely critical. Uh, he, uh, at one point, he writes an article in which, he, in which the, 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 the crucial cliche part of Brazilian culture, like football, Carnival and Candomblé, they are all only there to distract people from the political problems. Uh, at the same time, not football, but the others, especially Candomblé, he was very involved with, he was very interested in. Uh, there would be another, another contradiction like that. And he equals, in one of his texts, he equals freedom with the absence of rites and rituals. He says, whenever we get rid of rituals, we are free, and we can only be free if we, if we, if we are 
getting rid of rituals. But at the same time, he says, there's nothing that has ever interested him and fascinated him as much as rituals. And uh, so, um, a world without rituals, a free world, would not really be something desirable um, at the same time. And, um, and then, then he's like very, he, he, he wants to be loyal to the locality and the specificity of rituals and their travels and where they come from and where they are now. But at the same time, he has this kind of brutal but also very charming universalism in which he constantly recognizes in rituals that he's meeting things that he already knows. So, Candomblé for him is just another chapter of Marcel Proust. Uh, it's, it's like uh, he meets uh, Maya de Santo and, she says, and he says, she's like Madame Verderon from the Recherche du Temps Perdu. Or, he's, um, or it's, it's one of those nuns that he knew as a child in the orphanage in which he was brought during the World War. So, uh, again, uh, there's, a, there's a moment in which he celebrates difference and at the same time there's a strong universalism that recognizes indifference um, and equivalent to something else. Um, maybe we should stay, leave it with those numbers of contradictions. Of course, they are also the material of a lot of the things I'm going to talk about now. Second part is about his biography. He was born in 1935. That means in the third year of uh, the Nazi Imperium. And, uh, and he was born to a single mother. And it's never quite clear if this single mother is single because the father just left. Or whether the father had a very good reason to leave because the father was Jewish. And, um, but, but the fact is that here is 1935, a uh, half Jewish boy, and uh, later on the mother realizes she has to hide him, and she sends him to an orphanage in the Catholic South of Germany, where he grew, where, where he grew up with her and with his grandparents in the Protestant North. The Protestant North is normally the part of Germany that's very proud of being so so empty of rituals, so where rituals are completely absent, uh, or at least not acknowledged, uh, whereas the Catholic South is full of rituals. And here is Hubert Fichte, young Hubert Fichte, a boy, he's, he's doing the war in this, in this uh, orphanage in Bavaria, and he, he has this existential uh, um, fear that he will never be picked up again there. He will forever stay in this, in this strange world among these nuns in Bavaria, and, um, and so what, what could he do but observe the rituals? The rituals are, well, they are the walls of this new prison, but at the other end they are the only, only orientation, the only thing that's going on that could help to decipher the world around him. So that's the situation. Then after the war, well, he gets picked up, he's brought back to, to the north, to Hamburg. His mother is now... Uh, a souffleuse in the theater, uh, and she brings her son, and the son becomes some kind of a child actor. He's, uh, he's a child actor in post-war Hamburg. He gets into, he's involved in literary circles. Uh, his first lover is a director or kind of a dramaturg of this of this theater, and um, and he's part of this, this Hamburg uh, scene, but uh, develops this sense of being not really belonging. Of being different, and uh, and this has several reasons. One is this, is this kind of uh, uh, experience with the orphanage, the, the thing that he's that he's uh, in a, in a living a very quite quite early in homosexual life, um, and and uh, at one point he, he leaves Hamburg. He's he's escaping uh, this, these circles and he goes to France, the countryside. Uh, he lives with two brothers, uh, well, farmers and artists. Um, he, he lives with one of them, one of his boyfriend. He's kind of, uh, he learns ancient Greek, he learns French, it's deep, deep in, into literature. Um, then he's coming back to Hamburg, becomes a writer. For 10 years, from 63 to 73, he publishes a novel every year. And, um, and um, it, like I said, some of these novels already expose this uh, interest in 
in ethnological uh, working techniques. Um, he, he's since the early a photographer, Leonora Mao, who is much older than he is. She already had a career as a photographer uh, when they meet. She had a family, she had children, she leaves all of this. He insists to live both lives, a homosexual life and a heterosexual life. He talks about bisexuality, but also at many, in other situations he says, well, bisexuality would be some kind of synthesis of these two things. I'm insisting on living two different lives. And uh, they, they are not one thing. Um, and the two of them together start this traveling. Um, this traveling project since I think since 1966, uh, when they spent the money that, that he has earned with his first best-selling novel on a Hamburg subcultural bar um, for a trip to Portugal. From then on, they start traveling and doing research, and they start as tourists. They are in this in this tourist town in south of Lisbon, Zizimbra. Later, he wrote a novel about this called A Happy Love. And it's all about that they, are, that they are tourists and at the same time they're not content with being tourists. And they try to become more and he falls in love with one fisherman after another and, uh, and he learns Portuguese with them and he's, uh, he's trying to study the, the, um, um, the political situation in the Salazar dictatorship, uh, torture in Portuguese prisons, involved in all these things. But at the same time there is this he sees this transformation from a fisher village to a tourist town and he sees it and studies it in the life of the people he has love affairs with and he discovers that this having affairs with people is a great way to do research, to understand people and so the, 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 the attraction of people and the, and the attraction of research are meeting there. They are very close. Uh, they are not as separated as they usually are. And um, that's the beginning is, is in Portugal. So since, since between 66 and 68 they are doing trips to small, this is just a small list, it's not the whole list, Brazil, after Portugal a long, several trips to Brazil, um, Chile, Trinidad, Venezuela, Haiti, Grenada, Florida, Belize, Nicaragua, New York, Senegal, Tanzania, Benin, Ghana, Morocco, Bahrain, Algeria. And you have, might have noticed that the majority of the places they're traveling to are what Paul Gilroy would call much later the Black Atlantic. So it's Africa and the African diaspora that they spent most of the time. Um, they, they produce, still during his life, several volumes on what he calls the Afro-American religions. They do that together. These books are, are like having two parts. One part takes by him, one part photos by her. They published three of those. And, um, and those books are, among all of his books, the ones that are the closest to ethnography and the furthest away from novel writing or prose or poetry. But they still are very poetic. In 1973, uh, he stops publishing a novel per year, and he already mentions in an interview in 1972 that he has a project that will be kind of the equivalent of Marcel Proust's Recherche du Temps Perdu, a very long project. And uh, but of course, the, the the Recherche as the book of the world of the teens of the 20th century uh, cannot any longer be um, confined to Europe or France or Paris. It has to be about the whole world. And in this case, it has to be about the Black Atlantic. Um, so he plans a book that, that in the first versions, he still calls it the history of tourism. And in later versions, it's called the history of sensitivity. It's, planned, it's supposed to have 25 volumes, out of which 13 are supposed to be novels. And uh, the rest is radio plays, essays, uh, and so on. Also lots of interviews. Uh, he dies in 1986, and he has finished till then 
um, 18 volumes. Or what, what comes out after his death, what is released after his death, uh, during the 90s till the early 2000s, are uh, 18 books. And uh, I think there's like nine or eight of them are novels, and the rest is, is other, other genres. Um, the, the themes are next to African and African diasporic religions, global cultures of homosexuality, tourism, traveling, the, ethno, the methodology of, of ethnology, human rights and torture, torture and sex. Part three, Brazil. Uh, back in Hamburg, there was a bar uh, called Sahara, uh, and that bar was uh, frequented by sailors, mainly black sailors, but uh, um, from different parts of the world. Uh, here, he identified, uh, he says at one point, uh, Brazilian sailors, and he liked them a lot, and the idea to go to Brazil was somehow born in this place, and this place, the Sahara, is mentioned from time to time in his books. Um, in Rio de Janeiro, in 1969, they arrive, Fichte and Leonor Romão, they arrive with a, with a, a tourist package, with a package trip uh, at the, at the uh, what's this place called? Con, uh, Copacabana? Copalas. Uh, Palace Copacabana, Palace Copacabana, yeah. Uh, so so they, they are real tourists, and they develop uh, from tourists to something else. And this is where the novel Explosion, uh, one of the novels out of the history of sensitivity, one of those posthumously published novels with 900 pages, uh, it starts with this trip. It starts with the trip to, um, to Rio de Janeiro. The first 200 pages are about it. Um, and, uh, and here, the, it, the, the starting point, the, the way he, he describes the affairs he has with men from all walks of life, um, is at the beginning still resembling the way he describes the same procedure in relation to, to the zebra and the fisherman, but then it changes because he understands that he needs much more knowledge. It's not, it's not enough to ask people about um, what they work, how much they earn, uh, what, their, what their profession is and so on, but uh, and it's also not enough just to sleep with them. He has to go further. And, uh, and he does Basically, he interviews all kinds of people, from Oscar Niemeyer to, uh, to um, several uh, cultural officials, but also people from the street. And, um, and sooner or later, he, had, he was involved with, um, with Afro-Brazilian religious practices, and he wants to understand that. Um, in his second trip to Brazil, a very long trip, almost a year, in Salvador, uh, in the early 70s, he realizes that there are already several prominent uh, ethnologists, and most of them white uh, um, and French ethnologists, working on Afro-Brazilian culture. And uh, um, the, um, and he, uh, he sees that they some of them even have the same motivation or have a similar motivation why they are interested in, in that, but they do not acknowledge that they are involved personally and, and physically. So he realizes at one point that, that Pierre Verger uh, likes uh, the same, even the, 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 the individually the same black people, but, uh, and, and he, he's also gay, he also has affairs, but he would never think that this is an important aspect of of what he does as an ethnologist. For him, these are two different worlds. The ethnology can be kind of being objectified. Uh, love life is personal life. And Fichte rejects this idea. It's, this is one of the constants of his thinking that, that uh, personal life, love life, and research life are connected, and they, are, they, they have to be projected upon each other. Um, and, and in a in, one, in a very well-known kind of controversial text in which he's talking about the crises, the crisis of, of humanities, he says that the, the problems of ethnology will not be solved before it is possible to write a sentence like, I'm studying full of because I'm gay. 
uh, which is basically a self-portrait. Uh, in Bahia, Fichte meets an intellectual and cultural establishment that he doesn't get along with very well, like uh, from the German woodcutter Karl Heinz Hansen, calling himself Hans Bahia, Karibe, Georgi Amado, probably all of you know very, knew them very well. They all came to Bahia in the in the 50s, and uh, now we are in the early 70s. They are very important for cultural life, uh, but and they also at one point came attracted by the place. They came because they fell in love with Bahia. They were not most of them were not born here, but uh, but for him they have somehow never they they they, they betrayed the fact that they've been attracted. And that they that they were refugees who came here and they were attracted to him. Uh, he said, they are in, in, in his understanding. They are just uh, they they just administering administrating uh, their interests. They are no longer uh, acknowledging the fact that there was a specific attraction that brought them there. Um, and he has this conflict with with, with uh, Pierre Berger, but which is some kind of a one could say a love hate relationship because he also. Uh, uh, picks up a lot from him. He picks up a lot of themes, he reads his books extensively, he, uh, he has long conversations with him, and, um, and, and, and he, yeah, he, even one of his main themes, the, the connection between the Casa das Minas and San Luis de Maranhão with, um, with, with Benin in Africa, this is some theme that, that Berger has been extensively written about, and that becomes a major uh, theme for Fichte later on. So there's clearly an influence by Berger, and at the same time there's this conflict. One conflict is the one about um, the self-reflexiveness of, uh, of, of, the, of the gay love of, 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 uh, of black men. The other is that uh, Berger is telling him that he's, he sees no relation between cultural practices and poverty. And uh, whereas Fichte claims that there is a relation and, and that, uh, that, that religious practices are always only also distracting people from political insights. And, uh, and Berger says, I don't see any problem with, with this poverty. I find it much more uh, disgusting that in Paris they're throwing away food. Uh, this, is, this is much worse. Too much food is much worse than not enough food. Um, yeah, this, this strange mix of respect and criticism between the two is also on the level of narration and content, something like the leading theme of this 900-page uh, novel, Explosion, which has the subtitle, The Novel of Ethnology. And that's exactly what it is. It is a, it is a novel in which, later on, many, also many Brazilian ethnologists uh, um, are mentioned or are, are characters, uh, basically, it's 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 a novel in which ethnologists become characters, and their their their, their life is revealed. And um, uh, and in, in the second part, uh, after after Bahia, uh, he develops very friendly and very productive relationships to uh, Sergio Ferretti, with whom he works in Salvador de Maranhão, to. Uh, Yunus Ferreira, who is very old already, but, but, but they get along very well, uh, and there's uh, and several others. Um, yeah, uh, this I've already told you. Well, basically, um, the, 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 the first part is Rio de Janeiro, the second part is, is, the, is the, the year in, in Salvador. And one can say that in the year in Salvador, uh, his, his questions that he had to his own desire, but also to the structural, political and religious um, basis of the world he desires, which is the Afro-Brazilian world, um, is, is built. And, and he, but he doesn't arrive at any answers being in Bahia. Uh, and after his after 72, he does extensive trips to other parts of the African diasporic world. He's he's in uh, he's in, in many countries of the Caribbean, especially in Haiti, 
uh, and uh, Trinidad, Grenada, and so on, but uh, also in, in Africa, uh, proper in West Africa. Uh, he's always interested in traditions that come from the Yoruba tradition. Uh, so that's one of the leading things that he's, that he's following. But um, then he returns in the third part of the book, he returns to, to Brazil, first to Salvador, in 1982. Now, having been 10 years in other African diasporic uh, uh, situations, and now he is a different writer. He is no longer the novelist slash tourist turning into a lover slash researcher and being lost somehow. But now he's kind of very knowledgeable. He now he knows a lot, and and he no longer uh, is kind of a flaneur like researcher who looks around what happens to him, but he really knows what he wants. Uh, and and now he does like very uh, specific travels to other parts of northwestern Brazil. He spends a lot of time in Recife, in uh, Bilim, in uh, um, Manaus, and especially and the longest in San Luis de Maranhão. That's the third part of that book. Um, yes, and, um, and in the end of the book, um, the, he, he's, he's in a constant discussion with uh, Denis Prato from the Casa das Minas, and she's, she's learning French from him, and he's in exchange, he, he, uh, she gives him information and secrets. And uh, the idea of the learning French is that, that she would go to, to Benin and be able to contact uh, people who basically have a, who are basically relatives. Uh, because the, the, the Casas Minas was, was, was the, the, the story of it was, uh, um, comes from this uh, woman, Agotime, who was uh, um, sold into slavery in the, the 18, 1840s. Uh, and uh, and that their relatives are in, are in Benin and they can be contacted and they want to go there. And then for some reason she does not go there, but she sends Fichte. Fichte has a, gets a specific chain and he's, he gets in contact with people in, in Benin. And, um, and this story is only started, only started in the book. Uh, the, the editor of the book is telling the rest of the story that that, um, that after Fichte's death, uh, he had to return the train, and uh, uh, but that the contract had been had been made uh, that that he was supposed to make. So it, the, 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 the novel has a has an end, and and is finalized like outside of the novel. Part four: critique and practice of ethnology and translation theory. Um, in between the first travel to Salvador. And to travel to Salvador and other places in 82, he had been uh, becoming something like a professional ethnologist, as already uh, mentioned, um, not by the standards of uh, university ethnology, but by, uh, but, 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 but by the standards of knowledge. He, he knew what, was, what existed in that field. And uh, even in the meantime, he had started to, in, in essays and radio uh, production, he had reflected, started to reflect on, uh, on his critique of existing technology. And there's a, like he always, he always loved confrontation and he loved conflict, so he started at the top, so to say, uh, by uh, dissing Levi Strauss. Uh, uh, his first, his, 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 his opponent at the heart of everything was Levi Strauss. So he wrote this. He wrote this essay um, in which he kind of was slashing Tris Tropic. Um, and basically, most of his critique of ethnology can be um, read with this text in mind, with this essay in mind, because he's like coming back to similar arguments. One has to say that he's never like writing, he's never fully developed this argument. He's, he's stating something and then he's He's very elliptical. He jumps to the next step. He already makes, he um, he deducts something from from a statement, and he jumps to the next conclusion, and and he assumes that the reader is making the same, is jumping across the 
the elliptical void uh, with him. So he starts uh, uh, his, his talk on, his text on, on, on Tristropique with the question, has ever, has Liebig-Strauss ever, asked anyone living in the Tropique whether he or she is really triste? And he answers the question himself by saying, no, he couldn't, because he did not speak the language. In the whole book, not one of the so-called Indios is uttering at least one complete sentence. Fichte calls his polemic against Hilvi Strauss, das Land des Lächelns, the country of the smile. Uh, this is the title of a, of a piece of a kind of low genre of late 19th century century's operetta. This special operetta is from the 20s by Franz Leha, and it is an exotist opera uh, on uh, imperial China. It's, a, it's, a, it's an exotist uh, uh, story on, on life in China. The land of the smile, of China, it's always smiling. It's this kind of, uh, and, and that's his comparison. That's what he, he the tropique for Levi Strauss is, the, the tristness of the tropique of, uh, in Levi Strauss is like the smile in, uh, in the exorcist idea of China. Um, he, he accuses Levi Strauss of calling the book Trist Tropique only because of the alliteration effect of the double tr tr. These kind of alliterations have the reputation of being a very old, rather ancient form of poetry, of, of rhyme. Uh, often in a very ideological sense, as in the fashion of pseudo-Germanic poetry in the librettos of Richard Wagner, who was extensively using these alliteration effects. Uh, flirting with some kind of linguistic ancient truths beyond semantics. Huh? So that, 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 that there is some, in, in Wagner's use of, of, uh, of alliterations, there is some kind of um, formal metaphysical truths in certain formal Germanic truths in the use of the alliteration beyond the specific semantics. And this leads to the core of Fichte's critique of what he calls the French school of structuralist ethnology and anthropology. Different from other leftist critics, it is not so much the anti-historical side of structuralism, but the grammaticist privileging of the form of the relations over the related social matter. In opposition to such a structuralism, which for Fichte comes close to a pure formalism, this is typically exemplified by linguists and, 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 and ethnologists who do not know the language of the research areas because they are only interested in the grammar, which is, I mean, of course, Many comparative linguists have to do the same. I mean, they, they, they study hundreds and thousands of languages and compare certain, certain formal and structural matter in order to arrive at often quite interesting and important conclusions on languages. But of course, they cannot learn all these vocabularies. They cannot speak thousand languages. So it, it is a common practice in linguistics. And uh, to, to apply this linguistic Structural linguistic methodology on ethnological matter is the kind of arch sin for Fichte. And, and he's accusing Levi Strauss of this. Um, and he proudly states how many African and indigenous languages he has learned during his researches. And uh, without theoretically and them terminolo terminologically elaborating it, Fichte calls, based on his engagement for uh, this translation, he calls for a semanticist ethnology, uh, one that realizes the social value of words, sentences, and rituals, and not just the grammar. Uh, of course, this is a this solution is a bit too simple. This semanticism in relation to Candomblé as well as to the social circles of French bourgeois families, imposed or to gay cruising culture in Western metropolises of the 1970s, leads him um, to the dialectic 
the dialectic of secrets and gossip. Not only does he use and produce a lot of gossip in relation to the real characters of his novels, which has resulted in a lot of criticism, uh, he also more often than not develop, develops it in relation to a now also relational theory of linguistic and ritualistic truth. The gossip is not necessarily the truth of a matter as opposed to the ritual or the ritualist cover, a lying or hiding surface, but it is a type of true truth produced by social entities based on secrecy and hiding. <coughs> secrecy and hiding, whether they are necessary because of persecution or not, are powerful tools not so much to hide but to reveal a hidden meaning. And if you reveal a hidden meaning, a meaning that has been hidden before, it comes across as a truth, uh, different from a meaning that you just utter. Um, thus meaning does not become just and only the concrete opposite of sign and form, or signifier and form, but a very product of the religious technique of distinguishing between open and hidden components of the social universe. So it is a, it is a matter of producing truth uh, by organizing uh, secrecy. And here Fichte is undecided whether to support these techniques or to dream of some kind of enlightenment that liberates us of all kinds of rites and rituals. And in his earlier text, including the first half of Explosion, he tends to believe this, to believe in this kind of liberation of all rituals, but supplement, supplemented by this semi-exodus belief that there really is a tool in the hand of Candomblé and other African diasporic religious practices to destroy consciousness, to, to break the consciousness, um, and he's unclear about if this is a component of such a violent and powerful form of enlightenment, of liberation from rituals, or if it's the opposite, if it's a tool of kind of depolitization and subjugation. It has often been said that Fichte had no respect or no ethnological ethics He's very detailed, he's very precise, but he has no respect since he's constantly judging and also changing his judgment quite often and using clear names, using real names. And I assume that this lack of respect is the result of the semanticism for which perspective respect would only be kind of a cowardly avoiding uh, of attempts to really understand. So, the conventional ethnologist, the respectful ethnologist in this description, would be someone who stands at a distance, but does not decide, while being in the field, while doing research, uh, whether he or she is pro or against, or what he or she thinks of what they are studying. Whereas the same people, when they go home, they know pretty well that they are Catholics, or socialists, or whatever they are. So, they, what, uh, during the period when they are ethnologists, they suspend their own beliefs, they have no beliefs, only the others have beliefs, and at home they have beliefs. And that, for Fichte, is a colonial asymmetry. So he always has beliefs. But on the other hand, he's never quite the person who carries one belief with him. He's not like, he's, he's, not, he's, he's not following any ism. He's not, He's not a believer into specific churches. He's just like constantly deciding, constantly judging, but he's not, he has no dogma. But then there's a second level of truth semantic beyond this uh, taboo breaking of gossip and revealing of secrets. And this second level consists of the fact that most of the covered up gossip facts belong to the realm of sexuality. Not only hidden or not hidden, gay and lesbian sexuality of many of the candomblé practitioners, but also mainly in this book, in the explosion, the sexuality of the ethnologists and the researchers. And the question remains 
whether Fichte, who strongly believed for some time in a homosexualization of the world as means to, some, to get to some kind of world peace, believes that the revelation of sexual truth is a deeper truth than the relationality of gossip, of the dialectics of gossip and the protocols of secret societies, or if it is just their product. So translation in this relation to Fichte's project would be in this dialectical scheme which one can really pinpoint in his literary production. In a semanticist revision of structuralist ideas of literature as well as religious practices, he is led to an appreciation of the signs and acts as carriers of specific meaning. He learns a lot of the things he cannot write down, he cannot record, he learns a lot by heart. He makes long lists of words, of names, of orishas, of formulas. He classifies herbs and drinks, teas, and so on. And this learning of vocabulary, as opposed to grammar, the concentration on their Gestalt and what is memorable about them, that transforms these signs, these words, the specific herb, the specific concrete herb, into an independent, into independent entities, into autonomous actors, poetic entities. So basically, by by learning the vocabulary, he's also kind of producing his own kind of religious universe. He's 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 producing his own kind of quasi magic practice. Uh, so, but they could only arrive there, they could only arrive at this magic state via the quest for meaning, for gossip and the discovery of secrets. So poetry is, following this, needed to obscure meaning in order to be able to appreciate meaning. And this is, uh, maybe one can conclude that, structurally analogous to desire. That's where the desire, the, the sexual desire and the research desire meet. So, the last chapter would be on literature and travel. In Brazil, Fichte transforms his cultural identity. He decides to abandon his identity as a German writer, and I quote, a German writer who talks about train stations at Hölderlin, unquote not really knowing if he can ever be an ethnologist. He resists becoming a believer, but at the same time, he resists distance. Sex being the only tool avoiding both. But then he discovers travel as a general means to make himself alien to a daily use of language, a mundane language. To a use of language which is carried and comforted by the exchange value of language in a given cultural and linguistically homogenic territory. Thus he attempts to arrive at some kind of use value of language, some, some other deeper value of language beyond the, the, the exchange value of language, which can be found in a world that always already has poeticized itself by not speaking the language of the traveler. So any, any country, any world that speaks a language that the traveler does not speak is already poetic. Uh, they have already poeticized themselves. And uh, that makes, that's why you fall in love with them. Then you learn the language. What happens then? Um, so that, that, yeah, uh, this is, this is some kind of, this is some kind of problem uh, that, that can only be solved by maybe the only desire which can never be fully uh, relieved, which can never be, uh, can never come to an end just by enlightening yourself about the practice of the other, and that's sexuality, of course. And at the same time, he is very skeptical of an idea like what I have here called use value of language. He just did, did not use that term, that's, that was my term. Uh, but that but that construction appears in, in his writing. And it is, in my understanding, located directly at the junction of two uh, opposing uh, concepts. 
namely an analytical Marxist idea of use value as opposed to exchange value, but on the other hand also in some kind of Heideggerism, a Heideggerian idea of uh, language as, the, as the, the home where you where you live. And he was skeptical also of this mechanization of the poetization effect of travel, uh, which is of course tourism, in which this effect is constantly and, and industrially produced. Uh, so he uh, he's, he's always in all of his books constantly reflexive about problems of tourism and especially of sexual tourism. As a writer, his only sterile tool against the traps that I'm describing here is what I would call a form of multilingualism. Not so much in his theory and practice of translation. Uh, I mean, they, he translates all the time and he speaks foreign languages all the time, but. Uh, but not in a linear sense of first not knowing the language, then learning the language, then commanding the language, and then losing the interest. But by like constantly um, having several languages alive in the text. I mean, one would be um, uh, one difference of languages would be dialects that he's that he's using a lot, uh, anachronisms, colloquialisms, a constant jumping between. Uh, um, uh, very elaborate and, and, and very low forms of writing, but of course also several languages proper, like, like uh, languages of countries, languages of people. And um, so there is no colonialism of a master language on the one hand, and the mechanical production of poetization on the other in masterism. But still the books were never uh, only occasionally translated and available in a relevant context. Uh, so there's always one important actor excluded and then are the other people whose languages he's quoting and who he's talking about and this problem is what we're trying to solve by our project and so in the end i'm going to say a few words about this project uh, it is um, the idea to pick up seven novels or books from the history of sensitivity uh, they are all about one specific place more or less or, or about two places and then we want to uh, translate them into the language of the place and in some cases there are more than one language of the place for example uh, in Dakar uh, and uh, and then we would like to offer these translations to artists visual artists but not exclusively visual artists but probably mainly visual artists from that place or in relation to the place, not necessarily people who were born there, or, but people who have some relation to that place. And then um, having a show with their responses. And this is, of course, uh, again, a problematic idea of translation. We are aware of that. Uh, we are employing here the kind of uh, market idea of a global art market in which visual art is the global language that is transparent and everyone is speaking it, which is of course a myth and an ideological construction, but, um, but it's, uh, it's worth testing it, I think, and it's worth showing how it does not work or how it works differently and produces different misunderstandings from the misunderstandings uh, that translation in a conventional sense produces. And it is also some kind of um, way to to emphasize reception processes and uh, in this case even kind of <coughs> forced reception processes reception processes that didn't happen naturally that didn't happen by market rules but that were part of interventions so basically it's 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 about forced intervention and forced interventionist receptions that that we try to, to produce and uh, when I say we, I'm, I'm talking about a concrete uh, people, about uh, people who developed this idea uh, a few years ago even, but also a lot of people who work on it right now, and, and some of them are present here, like, like Amirka and, and Max and, 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 and Marcelo Vakis and many others who are uh, uh, prospective uh, uh, artists or producers uh, in, involved in this. And uh, the places we're going to are uh, Lisbon, slash the Zimbra, uh, Salvador, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, 
ähm, New York, ähm, Dakar und Marrakesch. And, uh, and I'm happy to answer questions about this and to discuss this. para fazer uma intervenção em um diálogo com o que o Dito já acabou de apresentar e a gente fazer as perguntas no final de todos juntos. A, a ideia é um pouco de abrir uh, ou fazer visível para vocês as práticas que a gente está uh, fazendo aqui com o nosso seminário. Quer dizer, a gente está muito grato de, uh, de ser convidados pelo uh, ICPA e o Instituto Goethe de fazer essas jornadas aqui de debate e estúdio do Uber Twist coletivamente com a participação de alguns artistas locais, os quais estão aqui presentes a, a é, Michele Matiussi, o, o Ayrton Herácrito, é, a, a própria é, Vicky Kanigis, é que é diretora de programação cultural do, do ICBA, o, o Leonardo Gonçalves, é, é, originalmente do Maranhão, é, músico é, mais conhecido como Negro Leo, e é, quem mais estou? O, o Thiago Sousa de Paula, de São Paulo, ele acho que não está aqui. É, bom, e a Adriana Schneider e Marcelo Bach, se querem vir aqui participar um pouco. A gente queria fazer, então, visível de como que é, o que classe de coisas a gente está enfrentando nos, é, nos seminários durante os dias. É, o Marcelo, é, originalmente é, do Rio Grande do Sul, ele é escritor, romancista e, sobretudo, o premiado tradutor de romance para é, o português. Sobretudo do alemão, não é? Sobretudo do alemão. E é, é, Marcelo tem, a, 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 tem que enfrentar agora o desafio de traduzir um poeta, escritor, é, etnógrafo tão complexo e vanguardista que, que nem o Hubert Fichte e um romance, que é o um romance da etnografia, de 900 páginas. Então, a gente passa bastante tempo em, em nossas jornadas discutindo problemas que se dão desse, dessa situação de tentar de traduzir isso. Amigo, você não quer vir com a gente também? É, e assim também a Adriana Schneider, é, formada e doutorada, promovida, doutora em antropologia e professora agora fundador do Núcleo de Pós-Graduação na UFRJ, na Escola de Comunicação é, em Artes na Escena e Artes de Pesquisa. A Adriana, diretora de teatro, também vai depois dar uma olhada sobre como é, traduzir de novo, justamente o que o Dito estava explicando, essa tradução do Robert Fischer para o contexto né, da, da arte de artistas como pesquisadores e o campo da arte das cenas performance e tudo o um discurso atual nas artes. Bom, então eu diria que a gente começa com Marcelo. Bom, eu acho que a partir da palestra do Dietrich já se pode ter uma impressão bastante nítida da dificuldade que representa traduzir esse romance, não apenas em termos de volume, são 900 páginas, mas há uma quantidade enorme de ingredientes que tornam essa é, tarefa bastante complexa. É, eu vou falar de algumas coisas muito rapidamente, é, sobretudo no sentido de chamar atenção e mostrar meu entusiasmo com esse, com esse trabalho. Eu, inclusive, vou ler alguns trechos muito breves, isso vai demorar 10 minutos no máximo, é, trechos que mostram, segundo me parece, é, a capacidade que o Rupert Fichte tem de mergulhar em determinados temas, a profundidade que ele alcança através da abordagem subjetiva que ele faz das diferentes questões das quais o Dito lhe falou. Esse livro é encantador em vários sentidos. Imagine-se 
é, o processamento subjetivo de uma autora alemão relativamente jovem que encara figuras como Niemeyer, conversa com ele, é, entrevista Niemeyer, fala com Jorge Amado, fala com Salvador Allende, se relaciona diretamente com Pierre Verger, comenta João Paul Sartre, tem encontros absolutamente interessantes e completamente inesperados, por exemplo, com Jorge Luiz Borges, na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, e conta tudo isso nesse livro. Além disso, trabalha no pano de fundo uh, daquela que é, sem dúvida alguma, uma das obras mais decisivas do século XX no âmbito do romance, o Dietrich já falou disso, eu estou falando de Em Busca do Tempo Perdido de Proust. Há várias citações diretas a Proust e vários processamentos de questões fundamentais nas quais ele mostra uma proximidade absolutamente incrível com esse que, na minha opinião, é o maior em todos os sentidos, pelo menos mais abrangente, entre os romances do século XX. O livro começa assim, quer dizer, além de todas essas dificuldades que a gente pode aventar a partir daquilo que o Dietrich falou, é, a partir do complexo temático dele, ele é um livro formalmente muito complexo, ele tem quebras de parágrafo estranhas, ele decide que em determinada linha ele vai botar ponto, mas em determinada linha ele não vai botar ponto. Uma pergunta pode não terminar com um ponto de interrogação, uma nova linha pode começar com uma letra minúscula. E tudo isso, quando você abre a página, tem uma configuração bastante estranha e bastante peculiar que faz com que a gente tenha a impressão de que está lendo um livro de versos. No entanto, ele próprio se chama de romance, ou seja, que a gente está lendo poesia. E em muitos momentos ele se aproxima é, desse tratado poético. O livro começa, por exemplo, assim. Eu vou fazer sempre leituras de dois minutos sobre aspectos fundamentais e até no sentido de animar vocês a conhecerem melhor esse romance, porque eu acho que essa brevíssima leitura em português talvez dê uma ideia mais precisa do que se trata, pelo menos em termos estéticos e poéticos, quando se fala de explosão, romance da etnologia. Um véu de espuma do mar, de 10 metros de altura, pareceu a Jack, o sol o atravessava, os arranha-céus sobravam, os carros buzinavam, a onda se abateu, indo abaixo. A seguinte borrifou alto entre os prédios. Essa era Copacabana, uma rua principal entupida, cheia de fumaça de escapamento, que tinha o nome da Virgem Maria, africanos nus e molhados, índios nus e brilhosos, portugueses nus e cobertos de pérolas de suor, microsungas e fio dentais estufados, pranchas de surf na neblina azul, negra. Entre os ônibus uivava a canção de um epígono de Asnavur, ele está falando de Roberto Carlos, cantando a sinceridade e a floresta virgem. E ao final de cada garganta de rua, as torres iluminadas de espuma do mar que duravam um segundo. Toda a provisoriedade que ele aborda ao longo desse livro já aparece marcado nesse princípio absolutamente poético do romance. Um romance que é poeticamente muito complicado de traduzir, é, que trabalha, inclusive, com aliterações que às vezes ele critica por é, esconder esteticamente alguns aspectos que talvez fossem mais importantes. É, e com as quais o tradutor fica muito feliz quando ele encontra equivalentes é, que podem ser considerados poeticamente próximos daquilo que ele alcança em alemão. É, o livro se caracteriza também por uma atualidade absolutamente extrema. É a primeira vinda dele ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro no final da década de 60. Parece que ele está falando dos dias de hoje, e eu imagino, por exemplo, a vergonha que nós eventualmente passaremos no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro especificamente se formos confrontados com a seguinte cena que ele descreve que aconteceu em 1969 e aconteceu em 2015 também, está suscetível, pode acontecer em 2016, é, é, 
durante a Olimpíada no Rio de Janeiro. Os esgotos das favelas da Ilha das Dragas e do Catumbi teriam matado os peixes da lagoa. Milhares de peixes mortos boiam, os ventres brancos para cima, na lagoa. É, eu imagino é, remadores dinamarqueses encarando as águas da lagoa entre os peixes mortos. Essa situação se repete, ela não repete, é ela deveria ter acabado em 69 mas ela se repetiu em 2015, ela pode se repetir em 2016. Vários outros processos são absolutamente incríveis, a visão contemporânea que ele tem. A gentrificação, por exemplo, que talvez seja um dos, uma das questões que nós abordamos mais extensivamente apenas recentemente, ele percebe que ela acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando ele diz assim, o sapateiro, a casa custa 30 cruzeiros por mês, 3.500 ao todo, em 10 anos vamos ter pago tudo, 23 mil famílias, transferidas das favelas, dois médicos, nenhuma ambulância. Os gravemente doentes andam de ônibus durante uma hora até a cidade, ali eles chegam a esperar às vezes um dia inteiro por um leito livre. 40% das pessoas aqui vivem de esmolas e da coleta de lixo, 70% dos homens ganham o salário mínimo. 129 cruzeiros, 30 cruzeiros por mês só para o ônibus, poucos criminosos, talvez 1.500 mulheres que completem a renda com prostituição, a escola pública não custa nada, numa sala de aula há 40 crianças, o ginásio custa 30 cruzeiros por mês, para meus filhos o Estado paga a metade. Algumas das coisas complexas, complexas de se traduzir, é que o Fichte, você percebe, ele está escrevendo sobretudo para alemães, afinal de contas ele é um escritor alemão. E ele faz umas coisas que para os bilíngues aqui presentes vão parecer muito engraçadas. Por exemplo, no momento em que ele faz um relato completo do significado do carnaval carioca e resolve traduzir os nomes clássicos das escolas de samba do Rio de Janeiro ao alemão. E aí o tradutor se esfalfa pesquisando, tentando encontrar o que, que ele quer dizer. Por exemplo, quando ele fala de uma escola de samba chamada Kaiserreich der Gebirge. O que, que é Kaiserreich der Gebirge? Aí eu começo a traduzir a vantagem possibilidades e chego à conclusão de que é simplesmente império serrano. Mas é, não é tão fácil de estar falando. Mas quando ele fala de uma escola de samba chamada Auf der Gipfel der Stunde, a coisa se torna um pouco mais difícil para mim, é, que sou um carioca recente. E até eu descobrir que essa escola de samba se chama Em Cima da Hora, demora um pouco. Sobre o carnaval, aliás, ele tem trechos maravilhosos, mais um de um minuto. Mil prisões no primeiro dia de carnaval, 60 graus ao sol. Como é atual isso? A gente se queixa e acha que o calor é uma questão contemporânea. Ele está falando que em 69 eram 60 graus ao sol. Nós temos a impressão de que 60 graus só faz desde 1995. 60 graus ao sol, o carnaval mais quente da história do Brasil. 16 assassinatos, 89 mortos, 17.732 hospitalizados, 131 acidentes de trânsito. 37 batidas de trânsito, 36 assaltos, 31 tiroteios, 30 facadas, uma tentativa de suicídio, 4 queimaduras, 37 intoxicações com éter, 576 quedas, 3.445 ataques de insolação, 24 mordidas. O Instituto Médico Legal registrou 101 cadáveres de sábado a terça-feira. Uma das partes que é provavelmente a mais terrível e que me faz, por exemplo, pensar Arthur não deixa de ser em parte brincadeira de crianças é uma descrição que ele faz do Nina Rodrigues aqui em Salvador. É a penúltima leitura que eu vou fazer também breve. Irma fixa os olhos através da porta corpo ritual de minha consciência sensorial, separando-se dele. Sobre aquela mesa, Lamarca será autopsiado um mês depois. 
Como o bandoneiro Lampião, o exército caçou com helicópteros e tanques e depois de o ter em o do exército, a fim de que os cortes científicos encobrissem cortando os cortes dos torturadores, orientados por cientistas chorando. Perto dos trogloditas jaz o garoto de 14 anos sobre uma padiola com os cortes de culto, à direita e à esquerda, na caixa torácica. Morto por trepanação do crânio, por seccionamento do órgão sexual, aliás, maduro, ele foi sacrificado algum. Quando voltei a entrar, o perfil do morto está partido ao meio. Ele continua com o um escalpo sobre os olhos, mas por cima dele o interior está para fora, o cérebro jaz livre. Não mais. Irma quer tentar, após as disposições finais, retirar o cérebro, tampar o crânio, reerguer o escalpo, o dono da funerária entrou com um esquife sobre a cabeça, costurar tudo. Ela quer tentar buscar negativos na loja de fotografia. Lá fora, Luiz vem ao meu encontro. Devagar, tudo perde em nitidez. Eu secciono autópsios, pavilhões, contornos, o tom do sapo. Emília diz, durante as grandes chuvas, as crianças mortas se amontoaram sobre o chão de azulejos e os pais erguiam uma a uma, tentando reconhecê-los. O último trecho talvez seja ainda mais brutal. E é uma cena que se passa em São Luís do Maranhão, é muito breve, e eu estou querendo dar uma ideia da poesia, da filosofia profunda, que orienta a escritura desse livro. Além das questões principais das quais o Dietrich falou, por exemplo, as religiões afro-brasileiras. Leodes criava galinhas, porcos, gatos, cachorros e um macaquinho na praia de Caial. Eu preciso de 38 cachorros. Preciso dar uma comida aos cachorros em dezembro, disse ela. Quando eu ainda era pequena, minha mãe ficou doente. Eu rezei a Virgem Maria que em 38 anos eu faria uma comida para 38 cachorros se minha mãe não morresse, com uma virgem de honra e um moço de honra para cada um dos cachorros. Eu faria uma comida cara para eles e comeria com os cachorros do mesmo prato. 23 cachorros eu já consegui juntar. Os cachorros de Leotes eram cachorros terríveis. Eles cercavam os clientes e os ameaçavam. A fim de que Irma e Jack não perdessem o apetite, Jack inventou para eles, para os cachorros, nomes de atores de cinema e de escritores. Burt Lancaster não tinha pelos e tinha só três pernas. Mas ele era mais rápido do que os outros e lhes arrancava os restos. Cláudia Cardinale não tinha pelos e tinha prolapso vaginal. O corpo inteiro coberto de pústulas, antes de conseguir engolir um bocado, ela era tomada por uma vontade de se coçar e os outros lhe arrancavam tudo. Ela arrancava as cascas de suas feridas com as patas até que ela sangrasse. Cinco cachorros ainda bebês e bem magros tombavam a cada pouco. Marcel Proust, um pequenês cuidado, de caracóis sedosos, na cabeça uma ferida purulenta. Quantos filhos a senhora tem? Perguntou Jack. Quatorze, disse Leodes. Oito morreram, graças a Deus. É disso que trata a explosão do Hubert Fichte também. Muito obrigado, Marcelo. Vou passar a palavra para a Adriana, como última intervenção, e depois... Bom, muito obrigado por ter a paciência, né? já estamos realmente em cima da hora, mas acho tão bom ter essa possibilidade aqui. Se tem um pouco mais de paciência, vou poder fazer perguntas também, ou a gente simplesmente é, fala do outro. É, bom, boa noite. É, quero agradecer ao Max e ao Milka pelo convite e também a recepção aqui no Instituto Goethe. Está sendo muito bacana poder estar nesse workshop, ter conhecido o Idris também, o trabalho do Marcelo. É, tem uma coisa engraçada, porque quando a gente chegou, né, eu, eu e Léo, e depois encontrando a Milka, o, a leitura do Fichte, ela provoca na gente é, um, um ímpeto 
performativo que desloca o nosso olhar, né? Então, desde que a gente veio no avião, chegando aqui, a gente tem se perguntado o que, que o FIST faria, né? E isso é engraçado que tem alterado o nosso olhar, né? Desde ontem, a gente andando com o Michele pelo centro da cidade, visitando alguns lugares, a gente presenciou um incêndio ali no Pelori. Parece que tem uma atitude nossa, né? É, diante diante do, do que a gente está, dos fatos, diante do que a gente está cruzando pelo fato de a gente ter saído da nossa cidade, estar numa outra cidade, é como se a curiosidade ficasse diferente, né? E um, uma coisa é, interessante, né? O, o Didris colocou aqui uma série de questões contundentes da obra do Fist. A Marcelo apresenta um monte de exemplos, né? Que mostram densidades e uma diversidade de assuntos. Eu acho que eu acrescentaria é, esse deslocamento etnográfico que o Fichte traz, é como se ele tivesse, entre esse interesse pelo ritual, né, no sentido político e, e amplo da coisa, mas também há um olhar pelo ordinário, que eu acho bem fascinante. Assim, né? Bom, eu fiquei pensando em ler um trecho um pouquinho maior do que o Marcelo é, leu, que é um trecho que a gente leu mais cedo no workshop, que é um trecho que demonstra é, essa, essa liberdade de falar sobre a entrega sexual do Fichte no, 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 nas suas derivas né, é, etnográficas. Isso eu acho que é uma novidade muito interessante no campo. Quer dizer, uma novidade mais ou menos, né? Se a gente pensar que a antropologia contemporânea está desde os anos 80 questionando a autoridade do etnógrafo e questionando né, esse lugar do etnógrafo ser diferente do outro e esse papel dele de simplesmente ser aquele que está autorizado a falar do outro, do diferente dele. Né? Desde os anos 80, a antropologia, é, o marco disso é aquele livro do James Clifford e do George Marcos, Right Culture, que foi escrito depois da abertura lá dos diários do Malinovski. Não sei se vocês acompanham essa discussão, mas ela é uma discussão bem importante na antropologia e para a área de artes, que é onde eu quero chegar. É, na abertura dos diários do Malinovski, é, há um confronto entre o diário do Malinovski e, etno, e as etnografias produzidas pelo Malinovski. Como se as etnografias elas tivessem ali um modo de falar sobre a cultura, né, de de falar sobre a cultura, se é que isso é possível, como se, como se aquela fala, ela de fato estivesse descrevendo uma realidade. Essa, a etnografia, o trabalho analítico do Malinovski era muito diferente do diário. O diário revelava é, um, um certo desconforto do Malinovski, uma implicância com os nativos, um panorama é, muito menos... É, harmônico, muito menos interessante do ponto de vista do exótico do que as suas etnografias. E isso causou um rebuliço na, na antropologia, porque você começa a questionar, então, essa autoridade né, de falar sobre o outro. Então, tem uma discussão forte aí, o Fichte faz isso. Ele não, ele não só quebra essa distância entre o eu com o outro, como ele se mistura, como ele coloca o seu corpo em experiência diante desse outro. É, mesmo sendo um europeu, mesmo trazendo toda uma carga colonial né, no seu ethos, naquilo que está marcado pela sua própria construção subjetiva. Mas também pelo fato do Fichte ser um, um, um beat, ser alguém que vem né, de um outro campo marginal, é, me parece que ele pode se colocar nesse lugar de uma forma menos idealizada e menos comprometida com uma noção ética de ciência é, rígida e que acredita né, em certos modelos de verdade, em certos modelos de fazer científico, eu acho que ele consegue deslocar isso. É... Eu falei pra caramba e não li o um negócio. Vocês querem, vocês aguentam? O que vocês querem? Vocês querem que eu continue comentando mais? Ou vocês querem ouvir um trecho que eu acho muito relevante, que é exatamente o um trecho em que ele vai é, encontrar um policial e fazer sexo com esse policial? Eu acho que ali dá pra gente perceber não só essa, essa mistura dele, né? com o outro, esse lugar que complexifica a própria figura dele. Isso é completamente diferente, por exemplo, da forma como o Vergê se relacionava com o outro, né? Por baixo dos panos, por baixo dos panos o, o Vergê fazia coisas que a gente não sabe. O 
com todo respeito né, é, ao, ao, VG, ao VG, mas ele, ele separava né, o trabalho de etnógrafo daquilo do, 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 do corpo dele em relação ao seu objeto. Quer dizer, é claro que polêmica, ele se tornou uma autoridade né, no candomblé. Mas enfim, vou ler então. Pode ser? Posso? A Marcela, para que a E aí a gente vai, vai perceber também é, o tom cônico né, com que o, o Fist se coloca e o total despudor né, em assumir o seu lugar de fala e de cor. É. Jack, quando preparava a viagem, havia providenciado o novo guia turístico. Não eram mais folhinhas fotocopiadas do cassino, do cassino municipal que um espião da polícia dos costumes tirava do bolso. O guia havia inchado e virava um livro de bolso. Agora se chamava Eros Guide, encadernado em plástico. Para que... Gente, eu vou pular porque aqui, senão aqui vai ficar muito... muito... Bom, vamos às vias de fato. Pois é, onde se sugere, Marcelo? Não, eu acho que quando ele encontra, quando ele encontra o Aristóteles, né? Eu acho Tá. Central do Brasil, Estação Central. No segundo alçapão, um homem se posta ao lado de Jack. Ele tem uma cicatriz de corte no rosto. A expressão do espancado pelo pai na miséria. Ele mostra seu membro negro a Jack. É como um braço que se estende em sua direção. O piscar maldoso. Um gesto de cabeça na direção da porta. Jack segue, hesitante, entre as centenas de novos necessitados que se precipitam em direção ao sul. Dobrando uma esquina, ali não há mais ninguém. O homem espera. Você quer? Ele pergunta. Quero. E é de graça. Como se diz isso? Da graça? Ou como? Aqui se pode cortar com palavras. Interessado? Estou doido. E você pode me dar uns trocados. Quanto? Quanto você quiser. Isso é perigoso, pensa Jack. Mas ele não está nem aí. Pam me protege aqui na central do Brasil? Ele não é meu assassino, pensa Jack. O homem o conduz por meandros complicados através da noite para acabar num lugar 20 metros ao lado da estação central. Sobem a primeira hospedaria. Quanto custa isso? Dois cruzeiros, portanto dois marcos. O chefe da recepção está sentado, tronco nu, numa gaiola de tela de coelho, pátios traseiros, portas para o corredor, dois andares como em uma prisão, lotada. Subindo pela segunda hospedaria, outra vez a tela de gaiola de coelhos. Aqui custa cinco cruzeiros. Em cubículos de madeira compensada, as camas, nenhum inseto daninho, uma toalha limpa, no corredor a ducha, buracos nas paredes e no teto de papelão. De cada fresta vem um ronco, ventilador. Jack está uma gosma de tanto suor. No lençol, as manchas úmidas do casal anterior. Então o suor e o sêmen de Jack se juntam a elas, enquanto o homem da cicatriz mete bronca nele. Jack observa, voltado para trás, a mão calejada em seu quadril. O homem enfia o dele em Jack, chegando a algo que jamais foi tocado. O homem sorri quando ele o sente. Ele quer de novo. Isso está incluído no preço, porque você é muito bom, diz o homem com um corte no rosto. Chegou, chupa o meu pai, chupa o meu pau. Olha lá, pai. Chupa o meu pão, diz ele. Jack entende pão. Chupa meu pão e pensa em Jesus Cristo. Mas provavelmente seja pau, madeira, floresta virgem, é, dáfne, colunas egípcias com folhas. Para Jack não foi o suficiente. 
Amado, o chileno, havia traduzido seu pensamento, seus pensamentos espanhóis ao alemão de Hamburgo. Eu engoli muito queijo. Mas isso não faz mal quando se, quando se tem pão suficiente para acompanhar. Para Jack não foi o suficiente. De volta à Praça Tiradentes. No ponto de ônibus, há um policial que olha para Jack de modo ameaçador, com belos olhos arregalados. E o cap de policial chama ativamente inclinado sobre a cabeça de Benin. Agora eu logo serei preso, pensa Jack. Na esquina seguinte, ele volta os olhos mais uma vez. O policial continua olhando, ameaçador. Jack dobra mais uma esquina e volta os olhos mais uma vez. O cap torto não pode deixar de ser reconhecido. O policial continua ameaçando e agora segue Jack de perto. Agora ele vai me prender de verdade, pensa Jack. E então eles vão me enfiar uma garrafa de cerveja quebrada. Oh. Então eles vão me enfiar uma garrafa de cerveja quebrada no traseiro. Eu me chamo Aristó Aristóteles, diz o policial. Aristóteles. Debaixo de, um, de suas ameaças, todas as orquídeas do Amazonas se abrem. Eles seguem em silêncio através do parque cercado e da torta coberta de sangue dos bombeiros. Na rua há uma cama, sacolas de mercado, caixas de papelão ao lado, uma espátula de grelha e garrafa térmica de chá. Na cama de ferro adornada com tule dorme um casal de sem teto. O rio está escuro. É, enfim, ele segue, vou parar de ler, mas é maravilhoso porque depois ele vai de fato fazer sexo com o policial e vai encontrar ele outras vezes. Mas eu acho que já dá para dar a impressão do que eu, do que eu quero apontar para finalizar a fala. Eu acho que são duas coisas que eu até gostaria que o Didris comentasse. Um é esse lugar dessa escrita performativa, né? agora já entrando na área de arte. Eu acho que a antropologia brasileira, ela, ela, ela não, não dá muita bola para a obra do Fist, assim como não dá muita bola para a obra do Carlos Castanheda, por exemplo. São considerados autores, talvez nem sejam considerados como etnógrafos. Mas, do ponto de vista da área de artes, que é onde está me interessando, é, a obra do Fist e essa tradução para o português, né, que está sendo pensada, ela é fundamental para uma série de coisas que a gente tem pensado. Por exemplo, o lugar de uma escrita de artista. Né? Por exemplo, um lugar onde a etnografia possa, de fato, servir como ferramenta de pesquisa para nós, artistas pesquisadores, em vários sentidos. Por exemplo, para os relatos dos nossos processos de criação, para as relações que a gente tem né, com o outro na rua, para, para as relações de alteridade que a gente se escreve. Claro, um pouco no, no, no panorama crítico ali que o Ralph Foster vai desenvolver naquele livro dele lá sobre o real, onde ele vai criticar essa relação da arte com a antropologia. Mas eu acho que a gente não tem como não observar essas questões. Eu acho que o Fist traz um monte de coisa que pode colaborar muito para as interrogações que a gente faz hoje na área de arte. Né? Essa história da escrita performativa, que está muito presente aqui. É, é, a, a escrita do Fist é uma, uma escrita etno, etnográfica, mas ele traz recursos de teatralidade muito contundentes. Né? Tem uma cena expandida aqui, com recursos dramatúrgicos muito óbvios, né? é, dramáticos, a, a forma como a gente consegue enxergar as imagens. Então, acho que tudo isso flerta com coisas que a gente está discutindo na área de arte que eu acho que é, gostaria de ouvir o, o Dedrix falar mais sobre isso, né? Até por conta das relações dele com o teatro e tudo mais, que a gente conversou mais cedo. É, enfim, acho que tem muita coisa aí para a gente pensar e para nos ajudar né, nessas interrogações. E um outro ponto que eu fiquei pensando durante a fala do Dedrix hoje mais cedo é o, o que legitima o Fist como etnógrafo, né? Assim, para a gente pensar. É, porque, na verdade, né, é, é, o que está chamando de etnopoesia é, poderia ser simplesmente encarado como um campo da literatura. Isso estaria resolvido. Né? Por que essa necessidade de flertar com a antropologia como ciência? Né? O, que, que, o, que, que, o que, que o Fist ganha com isso, na verdade? Né? Essa necessidade de se legitimar, já que ele está totalmente legitimado no campo da literatura. Né? Então, por que isso? E, claro, do ponto de vista da antropologia, para mim, como uma pessoa que transita entre a antropologia e as artes, eu acho muito interessante, porque, é, enfim, problematiza uma série de noções de ciência que a antropologia traz, de uma forma, às vezes, muito rígida. Né? Então, não sei da gente pensar sobre isso. 
É, e por último também, essa frase dele me incomoda bastante, né? Isso é uma questão nossa também brasileira quando fala religião, futebol, política, uhum. religião, futebol e carnaval. carnaval distraem da política, né? E isso, isso é uma questão que acompanha né, a gente, nosso debate, né, uma, uma série de áreas, assim. Há muito tempo o nascimento brasileiro está sempre se confrontando contra essa ideia de alienação marxista e esse lugar da festa, né, dessa liberdade micropolítica que acho que tem uma força forte aqui, que talvez seja a nossa, uma das nossas grandes contribuições. Né. Mas eu fico pensando, se ele é um cara muito interessado na, no ritual, e se a gente pensa, por exemplo, né, se ele tem uma relação de crítica com a antropologia francesa, né, que, enfim, tem uma série de atitudes epistemológicas aí complicadas, onde o forte não é a etnografia, né? A gente tem que lembrar disso. O Olevistoso não é um etnógrafo, né? O Tristes Trópicos é uma etnografia ruim, né? Que outra etnografia boa a gente tem de, uma, de um certo momento ali da antropologia francesa que a gente pode falar? Se a gente comparar, por exemplo, todo o campo de desenvolvimento disso na Inglaterra, por exemplo, né? E eu estou falando disso porque na Inglaterra a gente tem uma série de relações entre os estudos de ritual e o político, a política, que são fantásticos. Lá com o Victor Turner, né, que falou do Max Gluckman, que é o um cara que vai... E aí chega lá na frente e vai dar na criação dos estudos da performance com o Chetner. Então isso é interessante, assim, da gente pensar, né? É... E aí me vem essa frase do Fist, que nesse momento ele não está enxergando essa relação super forte e poderosa entre os estudos de ritual e da política. Então, enfim, só para a gente poder ouvir o Didris falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Obrigada. of the technocrats and, and, the, and, the, and academia. So it, it, needs to, it needs to expand into that, and especially in its most crucial field, the social relations. Social relations are not just uh, open to, to, um, to sensitivity. The sensitivity has to be put into the perspective of the history of sensitivity. And the history of sensitivity uh, can use the tool of ethnology quite well. 
But ethology itself is imprisoned in the system of a world already divided into different fields of knowledges, into, into, into special, specialized knowledges and non-specialized knowledges. And so this is the problem. And I mean, the, the first part of the question in relation to art, I just wanted to mention Fichte is, I said he's undecided whether, whether religious practices he experienced in Brazil and in other places were part of a liberation or part of the opposite. And, and I think the final decision he makes, and in the last interviews of his life, he's talking about that this is the contemporary art. So he says, at one point he says, the, the Afro-Brazilian practices of religion are contemporary art, and they are the more interesting contemporary art because they include all the other contemporary art forms into one um, uh, set of practices. But of course, I'm not totally agreeing with that. I'm just saying that this is a point that he makes at a certain stage. And, uh, and the question about when he was, when he was saying, uh, um, when, when he was accusing Brazil of escapism, and saying, here we have uh, football candomblé and, and, and carnival, this is all distracting the people from the contradictions, and they are all just happy, and uh, they, they... This is, of course, a very old statement. This is very, at the very beginning, and, and he has never repeated it. He has never said the same thing again. Uh, but uh, it's, I think it's still relevant, because uh, the later reception of Brazilian culture outside of Brazil, in the 80s and 90s and zeros, especially by... European cultural studies was always like, hey, Brazil, here is a country where, uh, where Marxism and, uh, and, and, uh, and poetry are not separated as they are everywhere else. So this was kind of, for a time, there was a kind of, Brazil was an utopia for, 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 the, for the, the, the split consciousness of, of uh, European intellectuals. And uh, so, Tropicalism was belatedly received outside of Brazil as, as the solution to problems that Europeans had. So I think it's interesting to look at, at, at a period before that took place, uh, when, when there's someone like Fichte, who later on becomes such a, such a uh, yeah, so deep inside of Brazilian culture, has this moment where he says, well, this is all destruction. And yeah, I'm not saying anything about English ethnology now, but yeah. É, tem perguntas do público, por favor? Eu acho que eu gostaria de falar uma questão. Eu só pegar agora. Tá. É, eu fiquei bastante incomodada com a colocação da, dessas três questões alinhadas, que é o carnaval, o futebol e o candomblé. Porque remete bastante a um desentendimento de que o candomblé como espaço político aqui no Brasil teve uma força enorme. É um reduto a partir do qual muitas coisas foram alteradas, mantidas e alteradas. E uma outra questão é como se tivesse uma, uma, uma separação, uma, um entendimento da religião como algo transcendente. Quando, na verdade, o candomblé é uma religião é, especificamente corpora, corpórea. Ela é imanente. São práticas. Então, é um olhar realmente estrangeiro de um entendimento de religião, ainda com um entendimento de religião é, que sai, que vai para fora. Enquanto que, principalmente na África, eu acho meio complicado falar em também em termos de África, porque eu já morei na Tanzânia e são outras práticas diferentes das práticas atlânticas. É, esse lugar da relação com a religião, ele é grounded, grounding, ele não é sair. Então, é, eu estou muito curiosa, muito curiosa, para saber como é que vai se conseguir sair de, tão, de uma coisa tão polêmica e tão, às vezes, dispare. Eu estou bastante curiosa <risos> para ver como é que isso vai acontecer. Well, as, like I already said, it, uh, uh, it's something that he, that, he, that he said in the very early stages, okay. not in the novel, not in any of his books, but in a newspaper article from 1971 after just having arrived. Uh, and and his, main, his main impression was 
there is poverty and there's a dictatorship. And how come that no one is, uh, why is there no uh, resistance? And then there's a lot going on, there's a lot of life. And uh, this is organized along certain lines. And, uh, and this organization is, uh, uh, the, these lines of organization are uh, uh, football carnival, and then, then he starts to, uh, to visit uh, uh, Candomblé, and he's, he, he assumes this is, a, this is also responsible for people not going on the street. And later on, I mean, this is at a time when he was even, uh, when he was, I think, had maybe seen two or three uh, kind of days later, he, he's like constantly there, and uh, and he's he's spending the next 20 years of his life more or less studying it. At that time, he hasn't, but uh, he's still he's he's asked the question: What is the relation between poverty and religion in general? I mean, this this question I think is legitimate. It's, it's legitimate to ask the question: How come uh, that? Um, there is not kind of not a, a form of direct action. So this is basically the only the only uh, the only thing that, that is still that is still um, valid or, 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 or why why I've mentioned this. I mentioned this because he came here with an attitude um, in, 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 a, in a very first trip. Uh, he came with an attitude of uh, a materialist critic. No, it's, it's a, he, he attempts to do a materialist criticism and like the, the one. Uh, uh, part that, that, that Marcel has read, he's going through whole percentages and uh, and prices and, uh, and these kind of things more complicated with the Panama and then he's going back, then he's going to Salvador after that. <laughs> but that was a year later. Thank you. I think importante assim a gente estabelecendo esse diálogo de entender que também não, não se trata de tomar uma atitude de defender o Fichte, né? mas entender inclusive as contradições internas que, que vão surgindo na obra dele e a partir disso ver como ele pode funcionar ainda dentro do, do, dos nossos contextos dif, dif, diferentes no Brasil, seja aqui em Salvador, seja no Rio de Janeiro, que é um dos outros lugares onde a gente pretende fazer isso. O, eu acho que vale também falar que, por exemplo, o, o texto que o Didi está se referindo foi uma, um texto que ele escreveu para uma revista alemã chamada Der Spiegel, no qual ele, ele não só ele critica isso, mas ele, ele critica muito ferozmente a própria Alemanha, dizendo como a Alemanha lucra com a ditadura no Brasil, como as empresas alemãs estão lucrando com isso. E, enfim, ele tem todo, é, tem todo um contexto um pouco, então, falando talvez de um de uma uma perspectiva talvez mais marxista, mais materialista, no qual não é simplesmente um estrangeiro vem do Brasil e fala, olha só como eles são alienados. Ele está fazendo um panorama um pouco, um pouco maior, inclusive ele vai criticar muito a Alemanha por ser incapaz de, de apoiar, por exemplo, o, o governo do Salvador Allende no Chile, a própria Alemanha socialista. Assim, então eu acho que é... E o que eu acho que a saída fica muito para mim, fica muito a partir do que a Adriana, não é isso? Uhum. A Adriana falou, é que olhar o trabalho dele a partir de um lugar que está via viés da arte, uhum. entendeu? E não yeah, pela... I, no... I'm sorry. I cannot, I cannot hear you. Yeah, I can speak English if you okay. uh, It's to look to... I think Adriana pointed very, very, very well how to see his work from the perspective of artistic point of view, yeah. because otherwise it's going to be very confusing, because he's trying to understand everything in one single line, it's, it's very complex. So, so I think wrote, his, his, artistic production, uh, his artistic production will be much more interested to work on than to think of him as an ethnologist. No, but, but he also did ethnological, ethnological work. Yeah, that's one... one not only as an ethnologist. No, of course not. Uh, he's, uh, but he, I mean, the important thing about his ethnology is that he's, that he's, um, he's criticizing um, the methodology of um, academic ethnology, and uh, and and I think he's doing that because he's a writer and a, and a poetic writer, yeah. and that is the starting point from that criticism. But I don't think that his ethnological findings are. So important. I don't know. I mean, I, I, I do not have the I do not have the the expertise. But I think maybe, especially in the most ethnological book on the Casa das Minas, in that book he 
basically what he's talking about has been described by other ethnologists as well. Uh, as ethnological matter. But the way he arrives there, and the dialogues with uh, Deni Prata, they are, they are very special. And they are very different from conventional ethnology. So it's more, it's more the way how the knowledge arrives in the text that is, that is different and is relevant in relation to ethnology than, let's say, ethnological facts. Há duas, enfim, há dois trabalhos né, que, para mim, são, são precursores e dialogam muito com, com enfim, é, acho que é isso, tem conexões com a obra do Fichte, que é a Ruth Lentz, né, que vai pesquisar aqui em Salvador, no final da década de 30, né, e vai escrever, na década seguinte, o livro A Cidade das Mulheres. E a Ruth Lentz, durante esse processo, ela se envolve com o Edson Carneiro, eles têm um envolvimento amoroso, quando ela volta para os Estados Unidos, ela é obrigada a voltar, né? Porque era a época da perseguição aos comunistas e ela tem que sair do Brasil com urgência. E quando ela vai para os Estados Unidos, né? Não sei se vocês conhecem, ela, começa, ela escreve e produz esse texto e que fala da homossexualidade e que traz, é, em forma também é, inovadora, ela escreve em forma de diálogo, né? Ou de diário. E isso, é, ele, ele vai ser rechaçado tanto pela forma expressiva do texto etnográfico e pelo envolvimento dela com o seu guia né, no, no, na pesquisa de campo. Né? Então, ela é, assim, esse trabalho ele é totalmente rejeitado dentro da, da academia americana e só vai ser valorizado décadas depois. Né? Mas ela, enfim, isso daí é quase uma padical mesmo, é, coloca um, um obstáculo enorme né, para a carreira dela na academia, tanto que ela termina a vida no Canadá. Enfim, a continência para mim é um trabalho que, que cruza muito com, com esse tipo de experiência. Né? O, a relação com o Edson Carneiro ela não está explicitada, mas ela está insinuada. Né? E isso imaginar que foi produzido na década de 40, é, para mim é impressionante para uma mulher ligada ao movimento feminista nos Estados Unidos, enfim. Então, acho que é um cruzamento importantíssimo né? para a obra do Fichte. E a outra é a experiência da Maia Dery, do Haiti, que a Maia, para mim, é ainda mais próxima, porque ela vem do campo da arte, né? e que ela vai e ela se, enfim, ela começa um trabalho de pesquisa etnográfica mais tradicional e depois ela realmente ela entra mesmo dentro do, do, ali do né, da pesquisa com os Oduns, né, e que ela finalmente ela incorpora, né, e no momento, né, do livro The Divine Horseman of Haiti, é incrível como o livro ele entra numa metamorfose, no momento que ela, né, que ela descreve o que é o momento do transe, né, white brightness, né. E para mim, assim, depois a vida dela vira uma tragédia, enfim, ela vai morrer, né? E, e dizem que foi por causa do, do envolvimento dela justamente com, é, com os votos, né? E, e para mim, enfim, é, são obras que têm tudo a ver com esse tipo de experiência, de, de, de prática de vida mesmo, né? De, de, é isso, de desvio. E aí, minha curiosidade também é enorme, mas uma coisa é... é porque nesse, nesse tipo de envolvimento dele, muito é, passional, né? Muito apaixonado, se o Fichte, ele teve uma experiência de transe, ele conseguiu abandonar esse corpo né, com esse molde que o Ocidente né, coloca, o Verger disse que jamais, né, nunca conseguiu, a Maia conseguiu. Né? Eu queria saber se o Fichte, ele, ele, ele conseguiu é, né, ter esse tipo de iluminação também, né, trazendo é, essa fala, da, essa imagem da, da Maia Dery, né? Uh, I think, I think, um, um, I think he was not. Uh, there is there's one episode in the in the book Explosion where there, something is described that could be described like that, but it's very unpleasant, um, and for him it's very unpleasant. It's uh, but he's not really going to into detail. But his point was that he he didn't. Was, he said he was not even looking for it because he thought there would be a third way between um, between distance and initiation. And he thought, and this is basically also this when he decided that it is art, this is basically the reflection of this decision. 
And I also think that, that, that uh, he was a lot in Haiti, and he did a lot of Haiti. Uh, this other books, but it's but he he did a lot of Haiti, and and he knew also Maya Deren, not personally of course, but but he knew his work. Uh, so just I mean, it's it's not he's not talking a lot about it, but 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 there is, that that was not known to him, and yeah, and, and, and he's. The Haiti thing is, is, is very strong, not only in text on Haiti, but also he's also talking, he has also relation to the Haitian diaspora. And in his book on New York, which we are also translating and doing a show with, um, there is there's a, a huge part is about the Haitian diaspora in New York. And, and I just wanted to ask you, could you say the name of the first person again? Because I, I haven't, I didn't get it acoustically. The first person that you mentioned. Who? Posso falar só umas coisas bem rápidas, que a gente também discutiu hoje mais cedo, o amigo falou uma coisa bem legal, meu, é, mencionando que tem, a escrita do Fichte, nesse sentido antropológico, ele não, ele não interpreta, ele não é hermenêutico, ele não faz descrição densa ali no, nos termos do Gertz, ele não está preocupado com as categorias nativas, ele não está preocupado com esse tipo de construção científica. Mas a obra ela é muito rica em fontes. É, o Casa das Minas, quando eu li os trechos, é, 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 muito, é muito poderoso a, a, a Mãe Andressa, como ela aparece ali como uma voz muito, muito rica. Assim, né? é, ou a Gisele Poçá, no momento em que ela estava se virando Mãe de Santo, ele tem uma relação com ela não tem uma, um lugar ali de, do relato jornalístico, mas também não é jornalismo, que é muito interessante, né? eu, eu acho. Então, assim, acho que a antropologia pode dar uma, uma, uma olhada, mas eu não sei se a antropologia brasileira hoje ela está interessada nessa discussão, porque isso é uma discussão dos anos 80, né? Agora a gente tem basicamente duas correntes, a corrente do Eduardo, né? o Vero de Castro, que está ali, né? totalmente ligado ainda ao Levi Strauss, mas já abrindo para a abordagem filosófica, uma outra coisa. E uma galera que ainda acredita nesse trabalho da etnografia como ferramenta política, não sei o que. Tá? E eu não sei se essa discussão cabe é, internamente, né? Por isso que eu estou enfatizando que eu acho que para a gente da área de artes a coisa ainda é muito rica. Mas só para clarificar o conteúdo etnográfico. Sabe? Boa noite. É, foi uma surpresa, eu não conhecia o Netflix até ser convidado por, por vocês, né, me apresentar. E depois eu tive o privilégio de ler de mão né, 200 páginas né, do, do texto. Né. E aí eu fiquei muito curioso e compreendendo aqui a, a mesa, né, porque eu achei que vocês fizeram uma arte final do Fisch, né? acho que não espantar mesmo, né? acho que eles tiraram muitas arestas do Fisto, né? até mesmo a escolha é, de certos textos que foram lidos, né? então, né? os momentos mais sublimes da poesia do Fisto. É, Para mim é, um, é bastante interessante porque é, foi um, de uma invisibilidade muito grande, acho que nós temos o Schaffner né, aqui, né? que eu acho que esteve com ele aqui, né? Schaffner na Bahia, né? Pois é. Mas o pensamento dele foi completamente a passagem dele, eu que pesquiso também bastante esse período, né? foi bastante, muito, completamente apagado. E lendo né, o texto dele, a gente acaba entendendo um pouco né, por quê. Né, porque o pensamento dele, é, e principalmente as coisas que ele escreveu especificamente sobre a Bahia, e aí uma provocação, acho que vocês não colocaram também a bomba que ele escreveu também sobre a Bahia, né? as coisas que ele fez aqui, que ele escreveu, que ele pensou, né? que eu acho que seria bastante acalorada mais no nosso debate. Né? É, mas é, esse apagamento é bastante interessante, bastante curioso. É, nessa primeira leitura que eu tive, eu tive duas potentes sensações. Assim. A primeira sensação foi que estava se descortinando né, é, um outro caminho, né, um outro caminho, uma outra forma de pensar e de fazer, né, um caminho de crítica. E ele traz informações né, que não, são literatura, não é literatura, né, são informações 
mas também através de uma construção não documental, né? então beira esse universo da fofoca, das relações né? é, passionais que ele constrói aqui na Bahia. Né? E isso é muito interessante, porque eu jamais, sem ter lido o né, sabia da, da raiva e da animosidade que o Pierre Vergeiro nutria por Hansen Bahia, né? que é uma coisa que hoje na Bahia nós não temos isso de uma forma clara. Então isso é uma contribuição incrível do texto dele. Mas me assusta também porque nós vivemos na Bahia, né, e o Fista não tem compromisso nenhum com isso, né, é, o estigma de estereótipos, né, estereótipos principalmente em relação à a, 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 a cultura afro-baiana, né, toda a tradição, toda a história do negro né, e da conquista de uma cidadania negra no, na Bahia e no Brasil. Né. Porque o Fisner né, também ele reafirma né, é, estereótipos muito grandes né, sobre a Bahia. Né. E isso me preocupa muito num momento político né, onde o Brasil né, é, está enfrentando né, é, 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 um advento né, de um não neo pentecostalismo, né? esse, advento, né? esse espaço político que as religiões fundamentalistas evangélicas americanas e conquistando no Brasil. Né? Esse tipo de texto, esse tipo de pensamento. Né? Eu fiquei realmente chocado quando ele escreve um sacrifício de uma criança para algum que ele viu na parte do tubo. Né? Eu tenho 17 anos né? é, de, de, de terreiro né? e eu nunca ouvi falar disso. Né? E teve na década de 70 e ele escreve isso de uma forma né? é, é bastante é, é, é cruel. Então, eu não, é, é essa provocação que eu queria fazer para vocês, né? porque essas arestas não foram colocadas também né? nesta noite. I think that, the, that this um, that this passage is not um, it's not um, it's not him speaking. It's a quote. Uh, the, 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 uh, I think he talks about uh, he quotes uh, talks, but it's not it's not something that he experienced. He's not saying that he experienced it. Eu sei do desafio que é traduzir isso. É, mas alguns momentos do texto, para mim, ficou completamente abstrato. É, mas quando se refere ao bate-folha... Ele fala o batedor de folha. Né? O Antônio do bate-folha é o Antônio batedor de folha. Então, são coisas bastante distintas. Né? Eu sempre é, ouvi, eu nunca li o Fis, né? Mas, alguns amigos alemães meus se referiam ao Fis, né? Como um grande poeta, de uma grande qualidade literária. E especificamente no texto da Bahia, eu não achei. Né? Pelo contrário, eu achei assim, é, além de um interesse etnográfico, eu achei realmente uma literatura muito ruim. Eu não sei ainda é, é, que tipo de percepção eu posso construir a partir desse, dessa primeira impressão. Eu só queria dizer uma coisa. A primeira cena que você está se referindo in my opinion, is not a first-person utterance. It's not 
a first person speaking. It's just a, it's, it's a, it's a quote and he talks about stereotypes but he's not producing them. Um, and the other thing I have to say is that of course what he's doing, not only in Bahia but all the time, is that he gives people and things nicknames. And these nicknames are like uh, they can be seen as stereotypical, but they are not basically referring to real stereotypes. They're more like his stereotypes that he's giving people uh, from the first moment he meets them. He calls them, he gives them the name by the, what they're wearing on that day, or he calls them uh, by a sentence that they said. And so they become that. That is something he really does. And this is sometimes cruel. He sometimes gives people uh, unpleasant names, but but this is not in a, stere a stereotype in a sense that you normally like like a racist stereotype or anything like this. It's just it's more like a literary. They, they become literary characters. But the other thing that you mentioned, I think, this is the only time where he's talking about this uh, this, this, this this these sacrifice things. This is this is in relation to a quote. It's not his. Só queria añadir mais uma vez que o que o Milka tinha falado também anteriormente que para a gente né, de ser convidado a ser organizado um episódio brasileiro sobre o Brasil, o interessante não é defender, né? o interessante é tentar de, de nos relacionar com o que ele diz. É, talvez fortificando nos pontos de vista que é distinto ao dele, ou aprender dele. A escrita, o trabalho do Fichte, coloca algumas questões, alguns problemas, que talvez sejam relevantes, não só no campo, por mais que ele talvez não tenha uma grande contribuição para a etnografia, eu acho que ele problematiza de maneira interessante algumas coisas. Eu não acho só que a gente tem que ver ele a partir de uma perspectiva da arte, porque eu acho que seria pacificar, então, pronto, a gente resolve. Eu acho que é um, é um, é um escritor cheio de contradições. Eu acho que sim, em alguns momentos dá para achar uh, diferente um pouco do que ele deixou. Eu acho que sim, existe talvez uma perspectiva uh, cêntrica, eurocêntrica, com estereotipos, mas eu sinto, pelo pouco que eu estou descobrindo ele agora, que ele não tenta esconder esse tipo de contradição e que ele não, na escrita dele, ele não pacifica esse tipo de situação. Pelo contrário, ele parece que evidencia isso de uma maneira muito forte. Então, ele, ele quase que evidencia o próprio lugar da onde ele está constituindo a fala dele. Então, esse tipo de situação, por exemplo, que é... é eu tem uma situação que a gente estava lendo hoje, no qual ele é bastante cruel, por exemplo, umas coisas que ele vai descobrir no primeiro encontro dele com o Berger, mas daqui a pouco ele, nessa, ele, ele mesmo se incorpora desse tipo de, de crítica, de ironia, de crueldade, e daí ele já está no mesmo saco, vamos dizer assim, é, como um europeu com um olhar é, etnocêntrico, eurocêntrico, que vai colocando isso, não vai apaziguando. Ele, não, ele em nenhum momento, por exemplo, ele pretende atingir um lugar do cientista cuja objetividade lhe permite ver aquilo de uma distância onde ele vai poder constituir um discurso de verdade, vamos dizer assim. E por isso, quando a Adriana estava falando de que eu estava comentando hoje, que me dá a impressão, pelo menos naquilo que eu já tive acesso, é que ele não é um, um, um autor, seja como um escritor, seja como um etnógrafo experimental, que explica, ele não, ele não tem essa vontade de explicar, tipo, ah, isso está sendo feito por causa disso, ou para isso, ou por que isso. E, e não sei, eu tenho um pouco a impressão, e também vem de uma maneira intuitiva, uh, que ele coloca alguns problemas, assim, joga algumas areias, algumas pedras e algumas engrenagens. E a, não sei, um pouco, vamos dizer, a minha função nessa máquina, nesse projeto que eu está falando, na edição brasileira, é entender como a tradução do Explosão, especificamente, pode funcionar criticamente aqui. Funcionar criticamente é um pouco isso que eu estava dizendo. Não se trata de defender a posição do Fichte e o trabalho que eu espero que a gente faça, tanto 
outra gente, com outras pessoas que estão envolvidas já e vá fazendo, é justamente de ser capaz de alguma maneira de criar um contexto de recepção crítico a essa obra. Né? Quer dizer, em vez de apagar ela simplesmente e deixar ela, trazer acesso e responder criticamente dela a partir do... E a partir não significa só, por exemplo, a partir de Salvador, a partir do Rio de Janeiro, mas eu acho que a partir das questões que são hoje em dia relevantes para esses contextos. Quer dizer, o que é Coro Fichter para funcionar hoje em dia no Brasil? Como você estava falando, por exemplo, em relação a isso. Como a gente lida com, como a gente lida com isso? Uma das maneiras é simplesmente deixando um alemão fazendo de conta que esse cara nunca existiu, que ele nunca passou por aqui, e pronto, sabe? Legal, beleza. Outra coisa é assim, a partir da proposta deles, trazer isso para o português e dar um acesso. E como que a gente lida com isso? Qual é o tipo de maneira... É, é, eu acho que assim, a nossa vontade com nós é, é de trabalhar isso, sobretudo com artistas, mas num sentido mais amplo, mas não só. Então, é, é, esse seminário, o workshop que a gente está fazendo esses dias, como isso hoje, né, que é um grupo um pouco mais fechado, é num primeiro momento, vamos dizer assim, expor e trabalhar né, algumas questões do próprio texto do Fichte, coletivamente, problematizando para entender, tá, a gente tem um, dois anos pela frente, de que maneira a gente pode abordar ou criar um contexto crítico de recepção disso? De que maneira isso pode ou não pode é, é, fazer fricção com alguns discursos dominantes, por exemplo, no caso da tradição francesa da antropologia, que pelo menos no sudeste, ela é geralmente dominante, sei lá. Eu sou de São Paulo. Oi? É, eu sou de São Paulo, a USP basicamente é uma continuação do, do, do das Meu, Deus. Desculpa, eu te cortar. A gente, é, gente, a gente tem um problema com os horários de funcionamento aqui do prédio. A gente vai ter que, que acabar com a sessão do bloco. Desculpa, o chefe também de cortar aqui, mas a gente tem, tem, tem essa, essa limitação mesmo. Mas eu sugiro. Como que chama aquele bar que a gente queria? Quintal. Então, a gente está indo aí coletivamente, todo mundo que quer acompanhar a gente, tomar uma cerveja, continuar batendo papo, sei lá. Então, muito cuidado. Se o Michel quer fazer um último comentário assim para apagar, mas se resposta não vai ter tempo nisso. É, eu quero fazer um último comentário. É, em relação à, à obra, porque, assim, eu sou estudante, eu estou fazendo a segunda pós-graduação, aliás, eu fui expulsa da segunda pós-graduação, e justamente porque hoje a gente não tem uma bibliografia dentro da universidade, dos programas de estudo e ensino, um lugar mais, é, mais não, menos rígido e menos academicista, a gente está dentro de um lugar pensando arte, e os professores eles estão sempre é, querendo reproduzir a lógica de uma tradição francesa e principalmente no que diz respeito a uma linguagem e estética. Então, é, é interessante, do meu ponto de vista, olhar essa obra num ponto crítico justamente por isso. É um homem acadêmico que tem um requinte de palavras e ele abandona tudo isso e constrói toda uma, uma, como se fala, uma linguagem com as palavras que se aproxima muito de uma realidade salvador. Sei lá, a sensação que eu tenho, que quando eu estou lendo, é muito imagético, é muito imagético enquanto provocação de figuração social, e como também acho que qualquer pessoa pode ler aquilo e se identificar enquanto questões políticas de um contexto brasileiro. Então, é, ao mesmo tempo que tem esse lugar de ser um olhar alemão, branco, supremacia em relação a nós, Tupinambás, enfim, todas as é, modos pelo pejorativo de nos ver, é, é, é como se fala, é, desculpa, a gente não tem palavras para poder falar sobre isso, mas é, é importante é deslocar esse lugar da supremacia mesmo. A supremacia abandona essa coisa do academicismo e olha para essa outra possibilidade de existência, que é a nossa ancestralidade, que tem a ver com o candomblé. O candomblé, geralmente, você só pratica ele se você pratica ele todos os dias. Não é você vai ali na igrejinha, pega um axé e vai embora. Então, assim, é, é bem interessante. É o, é o ritual. Ele nega isso e, ao mesmo tempo, ele está falando disso a todo momento que a gente é ritualizado no cotidiano social daqui, principalmente, eu não sou de Salvador, 
E aí quando eu leio aqui é, o que ele fala de Salvador, eu vejo em Salvador. Porque Salvador é muito escroto, é uma cidade lindamente escrota. É, a todo momento a gente sofre situações de racismo. Eu, uma mulher negra, classe média, que tenho acessos sociais, a todo momento eu tenho que ficar respondendo sobre isso socialmente em todos os lugares que eu piso. Só porque eu resolvi ter essa estética. Então, assim, é bem interessante como ele vai construindo todos esses fenótipos marginalizados, excluídos, desgraçados, e como isso é potente e é, ele, ele, como se fala, ele se contradiz justamente em relação ao futebol, é, futebol, candomblé. É bem interessante como ele vai se contradizendo em relação a esse lugar de estigmatizado, de estigmatizado dessa nossa cultura. Ele vê toda a potência desse caos, que é construtivo pra caralho. Então, eu acho que, nesse sentido, é bem importante essa literatura, vindo da supremacia, vindo da Alemanha, a gente não pode também, né, claro, ficar aqui... É, mas é, é muito importante, enquanto instrumentalizar, um outro modo de ver esse lugar academicista. Porque é muito chato a universidade hoje, a universidade hoje está esvaziada de conteúdo, tem um monte de gente sonâmbulo lá, e você vai tentar fazer uma outra possibilidade de discussão em relação aos conteúdos produzidos num lugar mais marginal, você não pode, você é expulso. Então, eu acho importante. Muito obrigado. É, bom, gente, então a gente se vê com, com as cervejas nos shops da Nova. Que tal? Muito obrigado pela sua paciência aqui, por ter ficado aqui prestando atenção tanto tempo, a gente já está duas horas e meia. Muito obrigado. E, como eu disse no início, a gente espera que isso seja uma conversa que dure mais algum tempo, então esperamos vê-los em próximas ocasiões. Obrigado.